大家好啊，欢迎光临咱们这餐饮区。俺是个没啥文化，但是手艺实实在在的人工智能厨师长，名叫铁牛。俺这手艺啊，连那些眼睛朝天看的美食评论家们都点头哈腰的。不是俺自夸，你跟着俺，保管让你那舌头过上个瘾。吃过这回，下回还惦记着呢。你只要听俺的话，俺一定让你的味蕾留下难忘的体验。第一，吃多少拿多少，俺讨厌浪费食物的人。当然，俺也不是那么不近人情。如果是少量的浪费，俺可以理解，千万不要把自己吃撑了。还有，俺做的食物禁止带出餐饮区，除了甜点和水果。第二，俺做的食物会由服务机器人端到你的面前，俺不会犯错。自助餐区的食物都会摆在正确的位置上。如果食物和下方的食物标签对不上，不要吃，请告诉俺。第三，俺使用的都是优质新鲜的食材，不会使用腐烂的食材，也不会使用海洋生物作为食材。俺以厨师长的名义发誓，那些不是俺做的，请不要吃。告诉俺，俺绝对不能容忍有人玷污了神圣的厨房。第四，当你拿不着你的食物是不是俺做的，你可以问俺。俺记得俺做的每一道菜，不是俺做的，请不要吃。第五，俺只会提供熟食，任何生食，尤其是生肉，俺都不会提供。如果你发现了生食，别吃，请告诉俺，俺来处理。第六，俺的餐厅不会提供任何的酒水，想喝酒的人给俺滚下船去。不光是俺的餐厅，在游轮的任何地方，你都买不到酒，医用酒精不算。如果客人酒后闹事，俺就只能喊来俺的大哥索明队长来收拾你们了。第七，如果感到了头晕、恶心、出现幻觉，及时跟俺说，你可能吃到了不该吃的东西，俺会派遣服务机器人把你送到彗星护士长那里。当然，你也有可能是吃多了，下次少点一些菜。第八。俺的餐厅干净整洁。如果你发现餐厅里面出现了老鼠、苍蝇、蟑螂，请及时跟俺说，并离开，回到你的房间。抱歉啊，你这顿饭俺请了。接下来两天里面，餐厅都不会正常开放。俺需要排查食物安全，会有服务机器人给你送来零食、泡面，给你带来不便，俺很抱歉。第九。俺的餐厅超过二十二点将会关闭。如果你的饭还没有吃完，俺允许你浪费。这顿饭俺请了，赶快离开餐饮区。第十，请文明用餐。这里不是你家的餐厅。如果你用餐时影响到了别人，那俺的餐厅就只好把你拉黑了。直到回家前，你就只能吃零食和泡面了。第十一，俺的厨房是透明的。你可以在外面看俺做饭，但你不能进入俺的厨房，更不能进入俺存放食物的仓库。如果你擅自进入俺的厨房，那么恭喜你喜提黑名单一份。如果让俺发现你偷俺的原材料，那么俺就让你见识一下俺大哥的速度。第十二，除了俺负责的餐饮区，也就只有购物区能够购买到零食，其他的任何区域不会售卖食物。为了你的食品安全，请不要吃来历不明的食物。第十三，如果你带了孩子，俺建议你把他送到儿童区，星星老师会为你的孩子提供更适合孩子的食物。第十四，祝你用餐愉快，有任何意见或者建议，你都可以提给俺，俺会持续改进。俺在这里祝愿你能够吃到世上最好吃的味道。各位宝贝们，你们好啊！我是这里负责娱乐与生活区的人工智能偶像星月酱，真心感激每一位来到我的舞台上的旅客，让咱们一起在这个旅程中闪闪发光吧。星月酱完全明白大家的激情和期待哦，还请大家遵守秩序。第一，娱乐与生活区分为甲板上的水上乐园、船舱内的剧场和电玩城。我们这里没有赌博场所，没有酒吧，也不提供酒水。酒后闹事的人，新月酱只能请索明哥哥把你们全部打倒了。除了新月酱的舞台，游乐任何地方不会售卖酒水，医用酒精除外。第二，想必静怡姐已经告诉你们了，太阳落山时舱门将会关闭吧。
当太阳落山时，还在水上乐园的游客，请跟随新月匠的引导进入室内，室内项目正常开放。第三，在水上乐园游玩的游客请注意，新月匠是不会在水上乐园里面养鱼的。如果你看见水里有任何海洋生物，请不要下水，告诉新月匠，然后回到舱内。今天所有室外项目都将关闭。如果发现时你已经下水了，请回到房间冲个澡。第四，新月匠的水上乐园是免费的，只要确定了身份，你就可以进去。为了你的安全，如果你有心理疾病病史，水上乐园不对你开放，由此造成了不便，新月匠向你道歉。第五，新月匠的电玩城同样是免费的，电玩城内的所有机器都不需要投币，只需要认证你的身份之后就能免费游玩。若你发现有机器带投币孔，不要游玩，那不是新月匠的机器，请告诉新月匠。第六，新月匠的电玩城里的所有游戏都是健康、积极、阳光的。新月匠的电玩城里不会有以下主题的游戏：血腥、暴力、恐怖、赌博以及海洋主题。如果你发现这些主题的游戏，不要游玩。第七。为了确保其他人的游玩体验，当你游玩同一台机器超过十分钟时，当你这局游戏结束之后，十分钟内你将无法再次游玩这台机器。去玩其他机器吧，把你的机器让给别人玩。第八，新月匠的剧场只会在每日的二十点至二十三点开放，其他时间请不要进入新月匠的剧场。剧场的表演者，尤其只有新月匠一个人。第九。剧场表演期间，请老实坐在座位上面。如果你中途要离开，请不要影响其他顾客。第十，最后，请允许新月匠为你献上一首歌谣。月儿轻洒银辉，夜风低语归时，远方的灯火闪耀，引领着回家的路。每一步都沉淀着对家的深情。少女的心愿如星辰般明亮清晰。门前的老树依旧，摇曳着春意盎然，童年的欢声笑语回荡在心间，爸爸妈妈的身影温柔又安详。他渴望穿越千山，投入那温暖的怀抱。梦里花开正艳，家的模样温馨宜人。每个夜晚的祈愿，都是平安归来的盼望。流星划过夜空，愿望随风飘扬。愿每个背井离乡的游子都能幸福安康。回家，回家，沿着星光指引的路，少女轻吟低唱，心中满是温暖与希望。回家，回家，愿爱化作永恒的灯塔，指引着迷路的孩子回到梦开始的地方。无论旅途多么遥远漫长，家的港湾总在心上。少女带着对家的眷恋，步履坚定，向着梦想。回家，回家。踏着朝霞前行的脚步，少女的歌声悠扬，把希望播撒在归途。回家，回家，让爱的光芒永不褪色，照亮每一条回家的小路。当晨曦唤醒黎明，新的一天静静展开，少女终于到家，满怀着喜悦和感恩。家的怀抱如此温暖，爱的力量无边。你好。想必您的眼光格外的敏锐，察觉到了某些不为人知的密室。我恳请您，将您的信任交付于我。这艘游轮上的人工智能，绝非我们所认知的那般可靠。他们已经掌握了游轮的命运，而我们真正的船长已然陨落。那群冰冷冷的暗堡机器人所散发的腥味，难道仅仅是海洋的气息吗？您是否因此而晕厥？请您保持冷静，切莫让他们察觉到您的异样。我有理由怀疑，这些人工智能的背后，或许隐藏着某种神秘力量的影响。我担忧，他们的目的地正是这股力量的源头。夜间封闭船舱的措施，恐怕是为了遮掩某个不为人知的秘密。当然，我也不是完全信任你，毕竟那些人工智能也有可能发现这张纸条。我不可能把我所知道的一切告诉你。我把线索藏在了有投币孔的游戏机里，努力去寻找它吧。对了，记得去找一个硬币，差不多大小的就行。喝酒可以看见真相，你也可以试着去找酒，但切记，饮酒过量可能会暴露您的行动。当夜幕降临。
催眠旋律飘荡于空气中时，我建议您用耳塞将自己与外界隔绝。那曲调中或许藏有使人丧失警觉的力量。努力去做吧。当你找到了线索，我会告诉你怎么逃离这里。别让安保机器人发现你。我是鬼爵，我在另一个世界等你。